Hey guys, uh, welcome back. So, last month, nakareceive ako ng Christmas gift. So, actually, ngayon ko lang siya nabuksan. After a month din also. So, ngayon siya share ko ngayon sa inyo kung ano tong gift na nareceive ko. So, it's a Google Home Mini speaker. Okay, so, para saan ba tong speaker na to? Wala laman natin. So, si Google Home Mini is a voice-controlled speaker that can be used to play music, uh, control smart home gadgets, for example, mga smart bulbs, smart sockets, uh, power adapter. Siyempre, pwede rin siya mag-answer ng mga trivia question. Pwede ka rin mag-create ng calendar appointments or even play video on Comcast enabled screen. So, malalaman natin yan kapag sinubukan natin. Tingnan muna natin yung box niya. Okay, so ito yun. So, naka-sealed pa siya. Hindi ko pa siya nabubuksan. Okay. Ito siya. Google Home Mini. So, dito sa box niya, nakalagay dito yung mga compatible uh, apps. So, may, pwede yung Google Comcast, Philips Hue. So, ito yung mga uh, smart bulbs. Uh, Google Photos, Netflix, YouTube, Google Play Music, and Spotify. Okay. So, yan mismo yung uh, mga compatible software na pwedeng mag kay Google Home Mini by using uh, voice command. So, yan. So, okay Google. So, yung uh, Google Assistant. So, ito yung use nung Home Mini speaker na ito. So, tara. Unbox na natin siya. Bago nga pala natin siya i-unbox, uh, banggitin ko muna yung uh, current price nitong Google Home Mini So na-search ko siya Sa Shopee online So currently Ang um, pinaka lowest Is around 1,500 pesos So Malalaman natin Kung yung uh, Price na yun Is really worth it ba Okay So ngayon Unbox na natin Itong si Google Home Mini Okay So unbox na natin Check natin Okay, so ito siya. Mm -hmm. So, yung kulay niya is charcoal. So, grayish. So, ganito siya kalaki sa kamay ko. So, check muna natin. Okay. So, meron siyang, uh, I think, manual. Manual siya. adapter so micro USB adapter so yun lang yun yung laman nya check natin physically naman itong Google Home Mini Speaker so itong Google Home Mini Speaker it comes with 4 colors so meron syang ah uh, Aqua, chalk, coral, and charcoal. So, itong nasa atin ngayon is charcoal. So, dark gray. Okay. So, ito mismo yung may fabric. Yung speaker niya. Fabric design. Then, sa likod, ito yung parang rubberized niya. So, para hindi siya dumulas. Ito yung power socket niya. So, micro USB. And then, ito yung uh, speaker niya. Oh, I mean, yung microphone. On and off. So, sali, ito lang itsura niya. Okay, so ngayon, turn on natin yung device. So, ngayon, naka-power. Uh, on na yung Google Home Mini speaker natin. So, meron siyang uh, soft touch dito sa left and right. So, yung left and right niya is yung volume adjustment. So, pwede mo siya dito, right? So, ma-max na yung volume niya. So, the left side, yung pag-minimize yung volume. Okay. So, ang pag-setup ni Google Home Mini, uh, required kang uh, mag-download ng uh, Google Home app. Okay. So, once na-download mo siya, actually, madali lang naman siya setup. 
uh, once na na-detect niya yung Google Home Mini na speaker, magiging ganito siya. Okay, so ngayon, na-set up ko na kasi siya. So, ginawa ko siyang bedroom speaker. Okay. So, by default kasi itong speaker na to, ang language niya is Japanese. So, oo, kasi Japanese. Nandito sa box niya kasi Japanese yung binigay sa akin. Uh, Google Home Mini Speaker so once, Pero once na set up siya uh, By default magbabago yung uh, Language niya kasi Yung pagkakaset up natin dito sa, sa Google account ko is English So automatic Madetect ni Google Home Mini Na English yung gagamitin niya So by the way Si Google Assistant Meron siyang counterpart So for example si uh, Amazon meron siyang Alexa Si Apple meron siyang Siri. So, kay Google, ito siya. Google Assistant ang gamit niya. So, ngayon, para magamit natin yung Google Assistant, so, By the way, the mic's on. Uh, so, to yun. turn it back on, slide the switch on the back of Google Home. So, ngayon kasi naka-turn off yung microphone. So, ngayon, turn on natin yung microphone. The mic's back on. Yun. So, naka- Uh, naka-turn on na yung mic So ngayon, uh, mag-advise tayo Or uh, magko-command tayo Kay Google Assistant kung ano yung gusto natin So, example Hey Google uh, What is the date today? It is Saturday The 18th of January 2020 Hey Google Where is the nearest McDonald's here? The address for McDonald's is Alabang Zapote Road, Las Piñas, 1740 Metro, Manila. Okay, so binanggit ni Google Assistant kung saan yung pinakamarapit na McDonald's dito sa area namin. Hey Google, do I have appointments on my calendar? Sorry, I can't find anything on your calendar. Okay, so wala siya nakita sa calendar ko. So ngayon try naman natin mag... Uh, Uh, mag-request ng ibang uh, assistant natin dito kay Hey Google uh, What's the NBA score for today? Today, the Blazers lost to the Mavericks 121-112 The Hawks beat the Spurs 121-120 The Heat beat the Thunder 115-108 Okay, kung gusto mo naman siya i-stop sabi mo lang, Hey Google, team. stop Okay, so nag-stop si Google So ngayon, try naman natin mag uh, Mag-play ng music Hey Google, uh, play instrumental music Alright, here's the Spotify playlist called Soft Instrumental Hey Google, stop Okay, so nakita niyo naman. Ah, uh, pwede kang mag-play ng music. So, try naman natin uh, mag-play ng video. Uh, hey Google, uh, play YouTube. I don't see any Chromecasts or Cast enabled TVs linked to your account. You can add devices in the Google Home app. Okay, so na-detect niya or wala siyang na-detect na uh, Google Chromecast na TV. So, wala akong smart TV dito uh, available dito ngayon sa area ko kaya sinabi niya na wala siyang ma-detect na smart TV. By the way, sa mga susunod kong videos, uh, magpo-post din ako ng mga uh, IoT products. Uh, yung mga ide-demo ko kung paano gamitin itong mga products na ito. So, natapos na natin unboxing and hands-on natin dito kay Google Home Mini Speaker. So, ang tanong, is it worth it ba yung 1,500 plus or less than 2,000 for this smart speaker? Para sa akin, worth it itong smart speaker na to uh, kasi uh, right now ang dami na naglalabasa ng mga IOT products so ano ba yung IOT so IOT means uh, internet of all things so yung mga products na yan katulad ng mga uh, smart TV, plugs power sockets extension cables power switches so yan yung mga example ng mga IOT products ngayon sa market so we just uh, Uh, Google Assistant Pwede mong i-command yung mga Products na yon Sa buong ecosystem mo For example, lahat yon Meron ka ngayon sa loob ng bahay So, with Google Assistant Pwede mo siyang utusan na 
uh, hey google turn on the lights hey google turn on the tv so yan yung mga example ng home na ecosystem na may iot products sa mga hindi pa ulit na uh, nakasubscribe sa channel ko click nyo lang yung subscribe button and yung bell button Okay, so abangan nyo ulit yung mga susunod kong uh, unboxing videos. Thank you!